不動産屋さんの階段ですさて六本木ヒルズと聞くとまずビジネスの成功者の集まるところを連想しますがそんな華やかな場所でも意外なものが潜んでいるのかもしれませんこのお話は怪談作家の影蔵子さんから珍しい体験談なのでぜひ広めてくださいと言っていただきましたそれは六本木ヒルズの近くで OL をしている女性仮名ですがリエさんが体験した不思議なお話ですリエさんは職場が六本木ヒルズに近いということもあって休み時間や通勤でよく六本木ヒルズ入り口前を通っていました今から4年ほど前の令和2年の秋のことだったそうですその日は秋晴れの青空が広がった気持ちの良い日でしたリエさんは外出の用事でいつものように六本木ヒルズのタワーの入り口の前を通りかかろうとしていましたするとふとリエさんは何か金属の銅のような匂いを感じたそうです何の匂いだろうとかすかに気になっていると六本木ヒルズ入り口の前に遠目でしたが二十歳ぐらいの若い金髪の女性が立っているのが見えました髪の色からして外国人かなとリエさんは思ったそうですその女性は赤いタートルネックのセーターにグレーのロングスカートで黒いレギンズを履いているのがスカートの裾から少し見えていましたそしてリエさんが女性にさらに近づいていくとその金髪の女性は外国人でなんと体が透けて見えたというのですリエさんははっとして足が止まってしまいましたその透けた女性は人形のように微動だもせずタクシーを呼ぶように片手を上げていたそうですリエさんは怖くて足が前に動かずその金髪の女性が何をしているのか見ていましたすると急に突風が吹きビル風にあおられたようにその金髪女性はふわっと倒れていきスーッと目の前で消滅していきましたリエさんは今見たものが信じられませんでしたところがちょうどその時リエさんのそばを通りかかった通行人の女性がいたのですがその女性もその様子を見ていたようであれというような顔をしていましたそしてリエさんにあの入り口付近に女性がいませんでしたと聞きました。私の勘違いかしら、急にいなくなったように見えたんだけど、と困惑した様子でした。それを聞いてリエさんは、あの金髪女性が消えたのを見たのは私だけじゃなかった、と改めて背筋がゾッとしたそうです。影井蔵司さんは不思議な話もあるものだなと思ったのですが、奇妙なことにそれからすぐに2回もリエさんと同じ体験を聞くことになりましたつまり少なくともリエさん以外に2人があの金髪女性の消えていくところを見ていたのでした六本木ヒルズのタワーの入り口ですから1人だけが目撃者ということはありえないのでやはり他にもいたのですところがこれはただの幽霊の複数の目撃団ではなかったのですあの金髪女性を目撃した少なくとも直接話を聞けたリエさんとあとの2人の方におかしな共通する出来事が起きていたのですまずリエさんなのですが金髪女性を目撃した後六本木界隈を歩いていた時でしたふとガラガラガラという神社の鈴、あの本壺鈴の音が三回聞こえました。そしてその直後にお財布をどこかで落としてしまったそうです。またもう一人の目撃者も同じく屋内で神社の鈴の音がガラガラガラっと三回聞こえ、不思議に思った後にかぶれ大きな損をしてしまいました。さらに残りの一人も同じように神社の鈴の音を三回聞いておりその後にお金を貸していた友人が逃げてしまったということでしたいずれの三人も金髪の女性を目撃し
その後すぐ神社の本坪鈴のガラガラガラという音を3回聞いた後にお金を失う不運に遭遇しているのですひょっとしてあの金髪の女性は貧乏神ではないかと影江蔵司さんは結論つけていましたその一つの根拠として3人とも金髪女性を見る前に銅のような金属の匂いがしたということでした銅の匂いつまり硬貨の匂いとも考えられると言っていました成功者やお金持ちの象徴のような六本木ヒルズの入り口には服の神様ではなく貧乏神がいてそれを目撃すると何かしらの金銭的損失を負うことになるということなのでしょうかでも神社の鈴の音がお金を失う合図のようになっているのが非常に皮肉ですがそれにも何かしらの意味があるのかもしれません六本木ヒルズの前を通りかかる時はどうぞ貧乏神に遭遇しないように気をつけてくださいね私もですが第2話不動産屋さんの階段です都会の超高層ビルでの体験談は何回かこのチャンネルでも配信していますが今回は東京港区六本木のあの超高層ビルでのエピソードですこれはある視聴者さんの弟さんが体験したお話ですその弟さんを仮に後藤さんとしておきます後藤さんは東京で長いこと塗装業のお仕事をしていますそんな塗装業の建築現場ではたびたび奇妙な出来事に遭遇するようです今から20年以上前その複合ビルはまだ完成前でちょうど内装の工事中でした後藤さんも当時そのビルでの塗装の仕事に就いていました後藤さんが勤める塗装会社からは後藤さんも入れて熟練した職人23人が現場に入っていたそうですところでその時代は今では考えられない労働条件で参考体制の24時間投資で休むことなく作業していましたつまり真夜中も日中と変わらず当番制で作業に当たっていたということですある朝、後藤さんはその日、早番で早朝現場に出たそうです。するとそこには、すでに塗装会社の後藤さんの親方もいたのですが、何やら現場責任者と揉めている最中でした。後藤さんは、何か問題でもあったのかなと気になって様子を見ていると、親方が突然現場責任者に対し、こんなことを言い出しました。明日から俺たち23人全員、この現場には入らない。代わりの人間で、あとはやってくれ。と我慢の限界という感じで言ったのです。それを聞いて後藤さんはかなり驚いたそうです。そんなことを言うような親方ではなかったので、何があったんですかとすぐに聞きました。すると親方は後藤さんや他の職人仲間に、これは冗談ではなく本当に本日を限りにこの現場の仕事を辞めることになると説明をしましたそしてその驚くべき訳を話してくれました親方いわくまず発端は少し前に彼の下で働く職人さんがある日突然このビルの現場に来なくなってしまったことでした夜のシフトで作業に当たっていた人で深夜作業中におそらくたまたま自分一人になった時だと思いますが人間の生首を目撃したということでしたそれがあまりの恐怖でトラウマになりこのビルでの仕事を続けることができなくなったということでした真面目で優秀な熟練した職人だったので親方には痛かったと思いますそれからも時々おかしなものを目撃する人が出てきたのでみんな戦々恐々としながら仕事をしていたようでしたそしてついに昨夜の10時過ぎのことです夜間シフトの職人さんたちがいつものように高層階で作業に当たっていましたしばらくしてその場の全員がふとガラス窓の外に違和感を感じたそうです
はっとして外を見るとガラス窓の外を侍の格好をした男性が歩いていましたみんな瞬間的に全身が凍りついて手が止まったそうですそれはまさしく時代劇に出てくるような武士の姿で人間が歩くことができないはずの空間を歩いていましたそしてその侍は彼らをじっと睨みつけていたそうですついに目撃した全員がこれ以上ここで作業するのは勘弁ですということになりました親方も無理に続けると優秀な人材をも失うことになるのでここでの仕事を辞退する決断をしたということでしたみんな小さな怪現象は今まで作業中に起きていたのでそこに侍が現れてもうこれ以上恐怖に耐えながらの仕事は無理ということになったのでしょうこの六本木のビルの敷地にはもともと江戸時代に毛利藩の江戸屋敷があったそうなので侍の霊が現れても不思議ではありませんでしたでもこの複合ビルが開業直後に悲惨な事故があった時後藤さんは不思議には思わなかったということでしたご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします